প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছে আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় ভালোবাসার বসন্ত দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারা এস এম এস করুন এর লেখে স্পেস আপনার নাম প্রশ্ন বা মতামত লেখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন সফল নারী উদ্যোক্তা রূপ বিশেষজ্ঞ কানিজ আলমাস খান এবং এস এ টিভির অনুষ্ঠান প্রধান জিনাদ জেরিন আলতাপ আমাদের এই আলোচনায় এসে যুক্ত হবেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত বিভাগের প্রধান বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অনিমা রায় আমরা আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি কানিজাল মাসখান আপনাকে যে শুরু করতে চাই চাই যেখানে প্রতিটি উৎসবে তরুণ তরুণীদের এক ধরনের ফ্যাশন ভাবনার প্রসার ঘটছে তো এইটা এক সময় ছিল যে উৎসব মানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফ্যাশন ভাবনা এটা ছিল না যেটা যুক্ত হয়েছে অনেক পরে আর এই বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি জানার আছে এই কারণে যে আপনি এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছেন আপনি রূপ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত আমাদেরকে বলবেন প্রথমে আমি বলবো যে বিষয়টাকে আমি খুবই পজিটিভলি নেই কারণ যে বিষয়টাতে মানুষ আনন্দ পায় কারণ আমরা যে আমরা যে বিষয়গুলো এখন দেখছি যে আপনি বললেন এই উৎসবগুলোর সাথে আগে ফ্যাশন ভাবনাটা ইনক্লুডেড ছিল না তো এই যে আনন্দের সাথে সাথে এক একটা অ্যাড হয়েছে যে ওই দিনের একটা বিশেষ সাজ ওই দিনের একটা বিশেষ রঙের পোশাক পরা এই জিনিসগুলো থেকে মানুষের ভেতরটা আনন্দিত হয় তো আমরা তো আসলে মানুষ যখন কোনো কিছুতে আনন্দ পান তখন সে তার ইমোশন থেকেই সেটা তৈরি হয় এই আনন্দগুলো ধরে কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না যে তুমি এটা এই পোশাকটা পরে আনন্দিত হও এভাবে আসে না আসে ভেতর থেকে তার ইমোশন থেকে এবং যখন পুরো দেশ আমার আমি যখন দেখি যে আমার পুরো দেশ একটা বিষয় নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে তখন সেটাকে পজিটিভলি না নেওয়ার কোনো আমি মনে করি না কোনো কারণ আছে আর হলো এইগুলো যদি ছোটো ছোটো বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আমাদের কালচার আমাদের সাংস্কৃতিককে যদি আরও স্ট্রং করে যেমন আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখি বৈশাখে এটা এখন মোটামুটি সারা পৃথিবীতে পরিচিত একটা আমাদের এই উৎসবটা তো সেই রকম যদি আমাদের এই পয়লা বৈশাখ বৈশাখের সাথে যদি আমার এই ফাল্গুনটা অ্যাড হয় আরও আছে আমাদের চৈত্র সংক্রান্তি আছে এরকম আরও অনেক অনুষ্ঠান আমরা আজকাল করে থাকি যেগুলো থেকে মানুষ মন খুলে আনন্দ করে এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হন এবং সবাই একসাথে আনন্দ করেন তো এই বিষয়গুলো আসলে আমি আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমি পজিটিভলি দেখতে চাই আরেকটুভাবে বলতে চাই যে আসলে এই উৎসব পালনের এইভাবে যে পোশাকি এবং সাজসজ্জার বিষয়টি কোন দশক থেকে খুব বেশি করে আমাদের মাঝে ঢুকেছে বা আমরা করতে শুরু করেছি সেই দিকে গেছি এটা আসলে আমার মনে হয় যে সেভেন্টিজের পর থেকেই আস্তে আস্তে যেমন পয়লা বৈশাখেরটা ছিল আরও অনেক আগে থেকেই আর এরপরে আস্তে আস্তে মানুষের স্বচ্ছলতা বেড়েছে যত যখন থেকে সক্ষমতা বেড়েছে ক্রয় করার সক্ষমতা তখন থেকেই অটোমেটিক্যালি এই এই জিনিসগুলো অ্যাড হয়েছে যে ওই দিন একটা আলাদা পোশাক ওই দিন একটা আলাদা সাজ যেমন এবারের এবারের আমরা ফুল ফুলার অ্যাসোসিয়েশনের যে সাধারণ সম্পাদক রাজীব খান রাজীব শেখ উনি বলেছেন যে আজকে আজকে বসন্ত এবং কালকে ভ্যালেন্টাইন এই দুই দিনের উপলক্ষে ওনারা ষাট কোটি টাকার ফুল বিক্রি করবেন এমন একটা ইয়ে এস্টিমেট তারা করেছেন যে এই এই ধরনের একটা ব্যবসা তারা করবেন তো সেই সাথে সাথে আমরা যদি আমাদের পোশাক আমাদের বুটিক সব আমাদের ডিজাইনারদের কাজগুলো দেখি সেই সাথে সাথে যদি আমরা যে কাজটা করছি সাজসজ্জার কাজ সমস্ত কিছু একসাথে করলে এটা একটা বিশাল বিজনেস সে চাকা ঘুরছে অর্থাৎ অর্থনীতি এর সঙ্গে একটা বড় ধরনের যুক্ত হয়েছে যে অর্থনীতি যেমন উৎসবের সঙ্গে অর্থনীতির বিকাশ যেমন ঘটেছে ঘটেছে তেমনি মানুষের চর্চার জায়গা এবং মানুষের সৃজনশীলতার জায়গা এবং নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করার ইয়েটাও বেড়েছে জিনাদ জেনে আলতাপ যেটা কানিজাল মাস খান বলছিলেন যে অর্থনীতি এই সাজসজ্জা এবং উৎসব উদযাপনের একটা পেছনের অন্যতম একটি কারণ আপনার কাছে জানতে চাই যে উৎসবে যে প্রাণের উৎসব এটা কোনোভাবে কর্পোরেট হয়ে যাচ্ছে কিনা যেমন উৎসব আছে রং আছে 
তবে প্রাণীর গভীরতা কি আসলে কমে যাচ্ছে আমিও এভাবে দেখছি না আমিও এটাকে ইতিবাচক ভাবেই দেখছি উৎসব উদযাপন আমরা একটা ডে একটা দিন উদযাপন করছি ঋতুরাজ বসন্ত বসন্তের প্রথম দিন আজকে যেটা পহেলা ফাল্গুন পহেলা ফাল্গুন আমি যত দূর জানি এটা ষাট দশক থেকেই অফিসিয়ালি পালন করা হচ্ছে এর আগেও বিভিন্নভাবে ছোট ছোট ক্ষেত্রে পালন করা হয়েছে শীতের পরে জরাজীর্ণতাকে দূর করে যখন এরকম একটা দিন আসে সবাই সেলিব্রেট করতে চায় উদযাপন করতে চায় আপনি কর্পোরেট কালচারের কথা বলছেন বা কর্পোরেট লুক পাচ্ছে কিনা অবশ্যই পাচ্ছে এটাও আমরা ইতিবাচকভাবেই দেখব সত্তর কোটি টাকার ষাট থেকে সত্তর কোটি টাকার ফুলের ব্যবসা হচ্ছে মানি রোল হচ্ছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে এবং অবশ্যই আমরা একটা দিন পাচ্ছি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের কথা যদি বলেন আমাদের টেলিভিশনগুলোর দিকে যদি তাকান তাহলে দেখবেন যে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করি প্রোগ্রামগুলোর স্পন্সর হয় তার মানে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড তারাও ইনভলভ হচ্ছে তারাও এই ব্যাপারটাকে এই বিষয়গুলোকে সেলিব্রেট করছে ইটস অল অ্যাবাউট সেলিব্রেশন নাথিং এলস সো ইটস অল পজিটিভ উৎসবের রং উৎসবের রং কেমন শুধু কি তরুণ সমাজের ভেতরেই এর প্রভাবটা পড়ছে না সব বয়সীদের মাঝে আমি তো অবশ্যই বলবো সব বয়সের সবার মধ্যে আমরা যদি দেখি দোকানপাটগুলো যেভাবে সাজানো হচ্ছে এখন একটা পার্টিকুলার রঙে কাজ হচ্ছে এরপরে পহেলা বৈশাখ আসবে তখন আমরা লাল দেখব ভ্যালেন্টাইন ডের জন্য আজকাল এক একটা কালার নিয়ে কাজ করা হয় সুতরাং ক্রিয়েটিভিটি বাড়ছে মানুষের মধ্যে আরও অনেক ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে মানুষ দিনটা পরিবার নিয়ে সেলিব্রেশন করছে সবাই একসাথে কাজ করছে রং তো সেখানে থাকবেই কানিতার মাঝখান যে রূপসজ্জা এবং অঙ্কসজ্জা উৎসবের রঙে কেমন অবশ্যই ভালো আবারও আমি বলবো যে এটা খুবই ইতিবাচকভাবেই আমি দেখি এবং যে জিনিসটা কারো কোনো ক্ষতি করছে না মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে সেই বিষয়টাকে গ্রহণ করতে তো কোনো অসুবিধা নেই আপনি একজন রূপ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার কাছে যে বিশেষভাবে জানার যে উৎসব এক একটি উৎসব এক এক ধরনের প্রকৃতির সঙ্গে আবহ আবাহন সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে আপনার এই ভাবনাগুলো কেমন করে আপনি অঙ্গসজ্জা বা সাজসজ্জার বিষয়টি মাথায় নিয়ে আসেন ভেরি ভাইটাল কোয়েশ্চেন না ঠিক আছে আমরা উৎসবের সাথে সাথে তো চেঞ্জ হয় অবশ্যই আর সাথে সাথে আবহাওয়াটার সাথে যেমন আমরা বৈশাখে খুব চেষ্টা করি সবাই চুলটা বেঁধে রাখুক কারণ যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে তারপর ধুলাবালি প্রচণ্ড থাকে এখন এই ফাল্গুনের সময় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব এখনও গরম পরে নি সেভাবে চুলটা খুলে যদি কোনো স্টাইলিংয়ে যায় সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তারপর মেকআপের ক্ষেত্রেও আমরা এই সময় একটু গ্লসি অয়েলি মেকআপগুলো ইউজ করতে পারি যেটা বৈশাখের সময় আমরা চাই খুব ম্যাট ড্রাই লুকটা থাকবে তো এটা আসলে পরিবেশের সাথে সময়ের সাথে পোশাকের সাথে পরিবর্তিত হয় আলতাফ আবারও আসে আপনার কাছে যে আপনি তো দীর্ঘদিনে টেলিভিশনে প্রোগ্রামের কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনার রয়েছে আপনি আমি যেটা জানি যে আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন তো এই উৎসবে যে রংটা প্রোগ্রামে পাই টেলিভিশনে যে ভিজুয়ালি যেটা দেখানো হয় আসলে সেটি কি একটি দিনকে কেন্দ্র করেই যদি আপনি পার্টিকুলার ডের কথা বলেন আজকে পহেলা ফাল্গুন কালকে ভ্যালেন্টাইন ডে এরপরে পহেলা বৈশাখ দেখব রোজা দেখব ঈদ দেখব এবং এই সেলিব্রেশনটা হয় জনগণের জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য দর্শকরা যেভাবে চান অবশ্যই যদি আমরা বলি আমরা আজকের দিনটা সেলিব্রেট করছি তার মানে এই না অন্য দিনগুলোকে ভুলে যাই এটা আমাদের কালচার আমাদের কৃষ্টি আমরা চাই আমাদের ঐতিহ্যকে সবাই ধরে রাখুক আমাদের এই প্র ছয়টা ঋতু এই ঋতুগুলোকে নিয়ে অনুষ্ঠান করা উদযাপন করা আমাদের যেমন টেলিভিশনের কাজ দর্শকের কাছে তার পছন্দ অনুযায়ী প্রোগ্রাম পৌঁছে দেওয়া তেমনি স্পন্সর ওয়ার্ল্ডেরও কাজ তারা তাদের প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে যেয়া যাওয়া তো আমি বলবো একটা একটার সঙ্গে সম্পৃক্ত তবে এর মধ্যে আমরা আমাদের কালচারকে সংস্কৃতিকে ঋতুকে ভুলতে চাই না সুতরাং সেটা তো থাকবেই বাসন্তীরাঙা বসনে উদযাপন হয়েছে বসন্ত জি আজকের অভিজ্ঞতাটা কেমন আজকের আসবার পথের অভিজ্ঞতাটা বলি ভয়াবহ ভিড় ঢাকা শহরে স্পেশালি ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে আমরা যারা এই মুহূর্তে এসছি আমরা সবাই জানি যে আসতে দুই তিন ঘন্টা লাগছে তার মানে 
লোকজন এখন পর্যন্ত এখন প্রায় 12টা বাজে তারা পথে আছেন রাস্তায় আছেন পরিবার নিয়ে উদযাপন করছেন উদযাপন দেখতে কার না ভালো লাগে সেটা নিজে উদযাপন করেন আর অন্য কেউ আপনার সামনে উদযাপন করুন তো অবশ্যই আজকের অভিজ্ঞতা খুব ভালো সারা দেশের চিত্রটা যদি বলতে চাই সারা দেশেই বসন্ত উৎসব ব্যাপক পরিসরে উদযাপিত হচ্ছে যেটা প্রতি বছরই এর পরিসয় বাড়ছে পরিসর বাড়ছে রাজধানীর চিত্রটা বরাবরই অন্যরকম থাকে বসন্ত উৎসব তার পরের দিনে ভালোবাসা দিবস এই দুটোকে ঘিরে এক ধরনের বাড়তি আয়োজন উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এই বাস্তবতা রাজধানী কেন্দ্রিক বাস্তবতার যে সাংস্কৃতিক আয়োজন সহ মানুষের নিত্য নতুন সাজসজ্জা নিয়ে আর একটু আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই সাজসজ্জা যদি বলি তাহলে আমি বলবো যে শুধু যে ইয়াং মানুষরা সাজছেন তা কিন্তু না সেখানে শিশুরাও শিশুরাও একই সাথে যোগ দিচ্ছেন এবং বয়স্করাও সুন্দরও গাঁদা ফুলের মালা পরছেন হ্যাঁ গাঁদা ফুলের মালা পরছেন সুন্দর করে খোপায় একটু মালা জড়াচ্ছেন যদি মেকআপ নাও করেন হাতে একটুখানি ফুলের একটা মালা পরছেন এবং হলুদ শাড়ি পুরোটা ইয়েলো না হলে হয়তো একটা বর্ডার ইয়েলো বর্ডারের একটা শাড়ি পরছেন আর ইয়াংদের হলুদের ব্যবহারের তো কোনো সীমা পরিসীমা নেই তাদের চুলে ইয়েলো তাদের শাড়িতে নট অনলি ইয়েলো আসলে এই হলুদের সাথে হলুদ অরেঞ্জ গ্রিন এগুলো বাসন্তি এগুলো মিক্স মিক্সড হয়ে যায় মিক্স হয়ে একটা সুন্দর কালার আসে যে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে যায় একই রকম একটা মনোটোনাস কালারে না গিয়ে যদি আরেকটু চেঞ্জ আনা যায় এবং আমাদের ডিজাইনাররাও কিন্তু এখন যে পোশাক তৈরি করছেন বসন্তের জন্য সেটা শুধু হলুদ না সেটার সাথে এই কাছাকাছি আরও রঙগুলো অ্যাড হচ্ছে আর যেমন বৈশাখে বৈশাখে আমরা আগে জানতাম শুধুই লাল এবং সাদা এখন এটা ওই লাল আর সাদার সাথে কিন্তু আরও মিক্স হচ্ছে আরও অন্য অন্য কালার রেডের সাথে কালকে আমরা ভ্যালেন্টাইনে দেখবো রেডের সাথে অনেক কিছু মিক্স হবে ব্ল্যাক চলে আসে রেডের সাথে তো এইভাবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করা মানে হলো জিনিসটাকে আর একটু নতুন বৈচিত্র আনা আনা अर्थनीतर <laughs> আপনাদের এই ব্যবসার অর্থনীতিটা কেমন হয় উৎসবে উৎসবে অবশ্যই আমরা কিছুটা সারা পাই আয়োজনটা কেমন থাকে আমাদের আয়োজন থাকে যেমন বৈশাখে আমরা ভোর চারটার সময় আমাদের পার্লার স্টার্ট করি আমাদের কাজ শুরু করি আর আজকে বসন্ত আর কালকে মানে ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে আমরা দুই দিন আমাদের সব কর্মী যারা আমরা একসাথে কাজ করি সবার উইকেন্ড থাকছে না কালকে আমাদের তো উইকেন্ড এভরি ডে চেঞ্জ করে করে সবার হয় কারণ আমাদের সাত দিন আমরা সেভেন ডেজ উইক কাজ করি তো আমাদের কর্মীরা ভাগ করে করে ছুটি নেন কিন্তু কালকে ছুটি সবার বন্ধ কালকে সবাই স্ট্যান্ড বাই থাকবেন আবার আমার যারা সাজতে আসবেন ভ্যালেন্টাইনের সাজ আজকে যারা এসছেন তাদের জন্য সবাই আমরা স্ট্যান্ড বাই থাকি তো এই পরিবর্তনগুলো আসে অবশ্যই এবং আমরা বিভিন্ন রকম লুক তৈরি করে থাকি যে এইবার ভ্যালেন্টাইনে বা এইবার বৈশাখে অথবা ফাল্গুনে আমরা এই ধরনের একটা লুক সবার সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পছন্দ করলে সবাই ওটা আমাদের জন্য একটা ব্র্যান্ডিং হয় আমরা মানে আমরা যা সাজেস্ট আসলে কেমন সারা ফেলে আপনারা যে ভিন্ন ধরনের লুক সেটা অবশ্যই সেটা সারা পাই সেটার আমরা যে লুকগুলো চেষ্টা করি সেগুলো আগে থেকে অনেক আগে থেকে রিসার্চ করে করে তারপর একটা জায়গায় এসে আমরা আমাদের পোস্টার তৈরি করি সেটা নিয়ে প্রমোশনে যাই সেটা মানুষকে জানাই তারপরে মানুষের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা আসে তো ওইটা থেকে আমরা মানুষের কাছ থেকে সারা ওইভাবে পাই বলেই আমরা কাজটা করি এবং এটা আমাদের সাইড থেকে আমাদের দায়িত্ব কানিজ আলমাস খান তার জায়গা থেকে তাদের লুক উৎসবকে কেন্দ্রিক উৎসব কেন্দ্রিক লুক বদলের চেষ্টা করেন আনেন এবং সেটা দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সারা ফেলে এবং যারা গ্রহণ করে তাদের ভেতরে সারা ফেলে অনুষ্ঠান বিভাগ আপনি দেখেন বিভিন্ন টেলিভিশনে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং এসে টিভিতেও করছেন তো প্রোগ্রামে কোন ধরনের এই ধরনের কোনো লুক পরিবর্তনের কোনো সুযোগ আছে কিনা বা করা হয়ে থাকে জি অবশ্যই আছে আমরা তো রং নিয়ে খেলি আমরা চেষ্টা করি 
যদি ভ্যালেন্টাইন ডে হয় সেখানে রেডের ব্যবহারটা একটু বেশি থাকে যখন আমরা পহেলা ফাল্গুন নিয়ে করি ইয়লো থাকে আবার যখন আমরা বৈশাখ করব সেখানে ফ্যাশন ডিজাইনে পরিবর্তন আসে তারা বৈচিত্র্য আনছে শুধু রেডের মাঝে অন্য কালার নিয়ে আসছে আমরা সাধারণত গ্রাফিক্স আপনি আমার থেকে ভালো বলতে পারবেন এবং গ্রাফিক্স অবশ্যই সেখানে সৃজনশীলতা থাকে ক্রিয়েটিভিটি থাকে সো অফ কোর্স উই গো ফর দি বেস্ট ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি হু ক্যান ব্রিং দি চেঞ্জেস বিশেষত্ব কি থাকে আসলে দেশি বুঝতে পারিনি যদি রিপিট করেন বিশেষত্ব কি থাকে বিশেষত্ব যেটা থাকে ইউজুয়ালি সবার থেকে একটু আলাদা একটু ইউনিকনেস যাতে থাকে আমি যেটা আমার দেশের কৃষ্টিকে আমার ঋতুকে আমার দেশের ট্র্যাডিশনকে উপস্থাপন করতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করি আমরা যে বিদেশি কালচার বা ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে নেই না তা না বাট আমরা সেটা ধারণ করি না আমরা সেখান থেকে পজিটিভ যেটা সেটা নেবার চেষ্টা করি তবে আমাদের গান আপনি যদি আমাদের অনুষ্ঠান গত তিন দিন আমরা একটা প্যাকেজ তৈরি করেছি আমরা সেলিব্রেট করব যদি দেখেন সেখানে এই ব্যাপারটি দেখবেন যে আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা সেখানে ধরে রাখি জেরিন আলতাপ বলছেন আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করার জন্য টেলিভিশনে উনি সেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তো এই উৎসবে বাঙালিয়ানা আসলে কতটা প্রকাশ পাচ্ছে চারিদিকে ফুল ফুটছে সুন্দর একটা শীতের যে পাতা ঝরে যাওয়া দিন বসন্তের যে দিনটা প্রথম দিনটা সেলিব্রেশন এটা আমার আমার কালচার বাঙালি কালচারের বাংলা মাসের ফাল্গুনের প্রথম দিন আর আমরা ভ্যালেন্টাইনটা এর সাথে অ্যাড করেছি এটা আসলে আন্তর্জাতিকভাবে ইয়ে হয় সেলিব্রেশন হয় এটা আমাদের দেশে এখন সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ইয়াং তো ইয়াং জেনারেশন তারা সারা পৃথিবী বসন্ত উৎসবে তো বাঙালি আনার ছো আমরা পাচ্ছি ভালোবাসা দিবসেও কি একই পাচ্ছি না बंधुबो আশেপাশে সব আমার গাছপালা পশু পাখি সব কিছুকে ভালোবাসবো ভালোবাসা তো ওখান থেকে আসে তো এটা তো এটাকে আমি মনে করি না যে এটা অন্য দেশের কিছু অন্য দেশের সংস্কৃতি তারপরে আমি বলবো ভালোবাসাটা একটা দিনের জন্য না মাদার্স ডে যেমন একটা দিনের জন্য না মাদার ইজ আ মাদার তেমনি ভালোবাসা তো আর একদিনের জন্য হয় না তারপরে একটা দিনকে উপলক্ষ্য করে একটা সময়কে উপলক্ষ্য করে আমরা আমাদের মেমোরি শেয়ার করতে পারি আমি কাউকে মনে করিয়ে দিতে পারি যে হ্যাঁ আমি আপনাকে বা তোমাকে ভালোবাসি তার মধ্যে আমার মনে হয় না অন্য কালচার বা অন্য কোনো কিছু আছে ইটস এ ডে টু সেলিব্রেট আমাদের সময় হয়েছে একটা বিরতি নিয়ে আর বিরতির পরে আবারও ফিরবো আলোচনায় দর্শক এস ডিপি রাতের আয়োজন সেভেন ডিং সিমেন্ট লেডির সঙ্গে নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছে শিগগিরি ফাগুনের সঙ্গে ভালোবাসার রং বাঙালি অনায় মিশে যাওয়াই অন্য এক প্রকৃতির দেখা মিলেছে তো আপনার কাছে এখন আসতে চাই মধুর রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বন্দনার কথা শুনতে চাই শুরুতেই তো মধুর তো ওরে দিনের মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে বাঙালির বসন্ত তো প্রেম যদিও কালকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আমরা বলি ভালোবাসা দিবস আমার মনে হয় মূল ভালোবাসা আজকে যে সমগ্র ঢাকা শহর আমি আমরা তো শুধু ঢাকাটাই দেখলাম সমগ্র বাংলাটা তো আসলে দেখা সম্ভব হয়নি যে উপচে পড়া ভিড় আমার মনে হয় না আমি এবারেই 
মানে অবাক হয়ে গেলাম যে পহেলা বৈশাখের যে একটি ভিড় থাকে ঠিক তেমনি ভিড় আজকে ঢাকা শহরে ঘরে কেউ নেই এটা কি মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন বসন্ত মধুর কালকে কালকে হচ্ছে 15 থেকে 25 এর ভালোবাসা দিবস আর আজকে হচ্ছে সমগ্র বাঙালি সকল বয়সের ভালোবাসা দিবস আমি মনে করি যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিটি গান আজ একেবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের বাঙালির জীবনে কারণ হচ্ছে যদি বলেন বন্দনা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে প্রকৃতি পর্বের কিছু গানকে বসন্তের মধ্যে বেঁধে দিলেও তার কি প্রকৃতি কি পূজা কি প্রেম সবটাতেই তো প্রকৃতিতে একেবারে আট সাথে বাধা সব প্রতিটা গানই কিন্তু বসন্তের মধ্যে এই যে যেহেতু কোকিল আছে ফুল ফোটার ব্যাপার আছে আবার ঝরা পাতাও আছে সবটা আছে সব কিছু মিলে মিশে মানবিক যে জীবনটা যে রূপক অর্থে যে সম্পূর্ণ একটি জীবন দুঃখ কষ্টে যে আহা আজই বসন্তে সখীর হৃদয় আবার সেই যে সুখিনী দুঃখিনী নারীর সুখী সুখী আছে যারা তাদের কথা বলছে আবার দুঃখিনী নারীর হাহাকারের কথাও বলছে তারপরে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম বা প্রকৃতি তা যে শুধু সুখী মানুষের জন্য তা না আপাময় সকল মানুষের সবসময় প্রাসঙ্গিক একেবারে সকল আরেকটু শুনতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বরণের যে বিশেষ গানগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু একটু আমাদেরকে বস আমরা তো শুরুতে একেবারে ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বলে মনে ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় আজ দক্ষিণ দুয়ার খোলা এ প্রতিটি বিষয় দক্ষিণ দুয়ার মানে হচ্ছে দক্ষিণা যে বাতাস সেই বাতাসের সাথে যে নতুন ফুলের গন্ধ আমাদের নিয়ে আসে ওর ভাই খোলদার খোল ওর গৃহবাসী খোলদার খোল এই যে এই গানগুলো বাঁচলেই তো মনে একেবারে একটা ওই যে আমরা যে রংগুলো পরে আছি না সেটা রং তো আসলে চোখে দেখার আর গান তো আসলে অন্তর দিয়ে উপলব্ধির যেটা অনির্বচন যেটা দেখা যায় না সেই রঙের সাথে যে বাণীর সম্মিলন সেই গানগুলো আমাদের আসলে এই দোলা জাগাতেই মূলত আসে আর আমি আজকে যা দেখলাম যে উপচে পড়া ভিড় মানুষের এবং এত রঙিন আমার মনে হয় যে আজকে মানে বাঙালির একটি চরম উৎসব চরম আনন্দের একটি দিন এবং এই দিনটি কিন্তু যিনি সফল করেছেন আমাদের তার কাছে স্বীকার করতে হবে তিনি অনেকাংশেই রবীন্দ্রনাথ কারণ রবীন্দ্রনাথ যদি প্রকৃতি পর্বের গানগুলোতে বেঁধে না দিয়ে যেতেন নজরুল অবশ্যই নজরুলের গান আছে অনেক অবশ্যই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রয়েছে আমাদের শাবদুল করিম আছেন বাউল যিনি অনেক বসন্তের গান লিখে গেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশেই এখানে আমি বলবো যে একটি বিশাল ভূমিকা রেখে গেছেন প্রকৃতি যে আমাদের প্রাণের আরাধ্যের একটি বিষয় প্রকৃতি ছাড়া যে আমরা একেবারেই কি বর্ণহীন এবং আমরা যে আসলে কিছু না আমি মনে করি প্রকৃতি ছাড়া আমরা আসলে কিছু না রবীন্দ্রনাথ জানান দিয়ে গেছেন তার এই গানগুলোর মধ্যে দিয়ে এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে আসতে চাই যে রবীন্দ্রনাথ জানান দিয়ে গেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক ঋতুরাজ বসন্তকে ঘিরে ঋতু এই যে ঋতু বৈচিত্র্যের মাঝে যেভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক হয়েছেন বারবার সব সময় তো এই যে প্রযুক্তির আলোকে উৎসব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ছড়াচ্ছে সেই কথাই আবারও ফিরতে চাই ঘ্রাণ কি আসলে কমছে না বাড়ছে ঘ্রাণ কমার কোনো সম্ভাবনা তো দেখছি না দশ বছর আগে নিশ্চয়ই এইভাবে পহেলা ফাল্গুন পালন করা বা উদযাপন করা হতো না দিন দিন বাড়ছে সেখানে অবশ্যই আমরা এর সঙ্গে আরও অনেক কিছু সংমিশ্রণ করছি এখন রবীন্দ্রনাথের গানের কথা আমরা সবসময়ই জানি সব শুধুমাত্র বসন্ত কেন সব ঋতু নিয়ে তার গান আছে জীবনের প্রত্যেকটি প্রেক্ষাপটে তার গান আছে সেই সঙ্গে ওই যে অনিমা বললেন শাহ আব্দুল করিমের গান আছে আমাদের লালনের গান আছে আমাদের ভাটিয়ালি আছে আমাদের আধুনিক গান আছে নজরুলের গান আছে তো আমাদের ব্যাপ্তি তো দিন দিন বেড়েই চলছে যেগুলো আমাদের ছিল আরও প্রচার হচ্ছে এই এই মিডিয়ার যুগে অবশ্যই সেটা আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারছি সেখানেই আমাদের প্রাপ্তি কমার কোনো সম্ভাবনা নেই রিজবি সৌন্দর্য চর্চার প্রবণতা সেই সঙ্গে যাচ্ছে নাকি আরো উৎসবের সাথে তো সৌন্দর্য ওতপ্রত ভাবে জড়িত ইভেন ইভেন অনিমা যে বললেন গানের কথা তারপর সেটা পোশাকের কথা সাজসজ্জার কথা রঙের কথা সব কিছু মিলেই তো সুন্দর তো উৎসবের সাথে আসলে সৌন্দর্য আসবেই তো সেজন্যই উৎসবের সাথে সাথে রঙের পরিবর্তন হচ্ছে সেজন্যই উৎসবের সাথে সাথে নানা রকম সাজ নানা রকম 
অনেক এক্সেসরিজ অ্যাড হচ্ছে যাতে উৎসবটা আরও কালারফুল হয় যাতে উৎসবটার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসবটা হয়ে ওঠে সেই জন্যই কিন্তু এত এই যে আরও এক্সেসরিজের অ্যাড হচ্ছে আস্তে আস্তে অনেক কিছু অ্যাড হয়ে হয়ে উৎসবকে উৎসব যে যেরকম পরিস্ফুটিত হচ্ছে সাথে সাথে একই সাথে আমি আবারও বলবো যে পুরো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের চাকা ঘুরছে একই সাথে মানুষের আনন্দ মানুষের ব্যবসা মানুষের সচেতনতা দেশের এই এই ফাল্গুন মাসের ফাল্গু এটা যে একটা মাস আছে হয়তো ছোটো ছোটো অনেক বাচ্চারা জানেই না যারা ডিফারেন্ট মিডিয়ামে লেখাপড়া করে এই উৎসব থেকে অ্যাটলিস্ট তারা বুঝতে পারবে কেন আজকে সবাই হলুদ কাপড় পরেছে আজকে বাংলার একটা মাস আছে ফাল্গুন মাসের প্রথম দিন আজকে সেই সচেতনতাটাও তৈরি হচ্ছে তো এই সব কিছুর জন্যই আমি মনে করি যে আমাদের আমাদের সাংস্কৃতি আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হোক এইগুলো অ্যাড হয়ে আস্তে আস্তে আগে শুধু সাজ পোশাকিতে ফুলের ব্যবহারটা হয়তো বেশি ছিল এখন আর কি কি অনুষঙ্গ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এখন তো অনেক কিছু বিশেষভাবে যদি বলতে হয় নট অনলি ফুল ফুলের সাথে সাথে পুরো পুরো সাজসজ্জাই তো অনেক কালার ইউজ হয় সাজের মধ্যে অনেক কালার ইউজ হয় সারা বছর কপালে একটা টিপ না পড়লেও বৈশাখের দিন ফাল্গুনের দিন একটা কপালে একটা টিপ পরেন একটু বাঙালি আনা সাজ সাজার চেষ্টা করেন তারপর এই সাজগুলোর মধ্যে আসলে আমি ডিটেলসে যদি যাই তাহলে মেক আপ বিভিন্ন রকম মেক আপ হেয়ার স্টাইল সেটার সাথে ফুলের ব্যবহার এবং ফুলের সাথে সাথে অনেক এক্সেসারিজ চুলে ব্যবহার ব্যবহার করা হয় এখন যেমন স্টোন নানা রকম আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার্স নানা রকম আর্টিফিশিয়াল জিনিসপত্র জুয়েলারি যেগুলো ইউজ হয় তো এগুলো সব কিছু চিন্তা করলে এটাও একটা বিশাল বাজার এটা উৎসবে যেটা আপনি অর্থনীতির কথা বলছেন উৎসবের অর্থনীতি এর সঙ্গে আরও বেশি একটা বিশাল বাজার বিশাল মার্কেট মানুষের পরিধি শিল্পী হবে না শিল্পী ছাড়া শিল্প হবে না এপিটোপিট তবে আপা যেটা বলছিলেন শিল্পী যখন যেটা শিল্প গড়ে ওঠে এবং শিল্প যখন বাণিজ্যিকীকরণ হয় যেটা মানে এখন বর্তমানে যেটা দাঁড়িয়েছে আমাদের যে কোনো উৎসবগুলোকে আসলে এখন সেই পর্যায়ে দাঁড়াচ্ছে যেমন যে কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করেই কার্ড থেকে শুরু করে কার্ডের প্রচলন এখন খানিকটা কমেছে খানিকটা কমেছে কারণ এখন হ্যাঁ হ্যাঁ ই কার্ড হয়ে গেছে যে কারণে আর হচ্ছে শিল্প ছাড়া তো আসলে সমগ্র ব্যাপারটাই আসলে কিন্তু আমি মনে করি যে অনেক শিল্পী তৈরি করে এই যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে এই আচারগুলো এই প্রথাগুলো আমাদের আমি বলবো প্রথাই কারণ আমরা এটা কোনো কারণ ছাড়াই যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠা পায় সেটাই তো প্রথা এবং এগুলো আমাদের এখন একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেগুলো আমরা পালন করছি এবং একে কেন্দ্র করেই অনেক রকমের আয়োজন যেগুলো আমাদের করতে হয় যেমন এখন দেখি বসন্ত এলেই মাথায় এক রকম ফুল দিয়ে একটা পাগড়ির মতো কিছু একটা এটা আগে দেখতাম না আমরা কখনো আমি গত বছর থেকে বোধ হয় রিং তৈরি করে এটা একটা অন্যরকম এটা কিন্তু একটা সাধারণ একজন মানুষকে কিন্তু একটা শিল্পী করে ফেলছে এই যে উৎসবগুলো একজন শিল্প মন থেকে একজন শিল্পী ছবি আঁকা তো একজন শিল্পীর কাজ এটাও কিন্তু একটা শিল্পীরই কাজ শিল্প মন যার মধ্যে আছে সেই একমাত্র এই জিনিসটা ঘটতে পারে এবং এখন প্রতিটি মেয়ের মাথার মধ্যেই এই একটি ব্যাপার এবং দারুণ লাগে আমারও মনে হয় মাঝে মাঝে আমি পড়ি এখন যে কোনো কারণে লজ্জা লাগে কিন্তু এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগার ব্যাপার ঠিক এরকমভাবেই যে ফুল একটা কালকে যেমন একটি ঘটনা যে ফুল কিনতে গিয়ে দুটো ফুলের দাম একশো টাকা মানে এরকম যে ফুল দুটোর দাম দু টাকা হওয়ার কথা দুটো ফুলের দাম একশো টাকা এবং এরকম একটি ব্যাপার যে ফুলের ব্যবসাটা বিশাল এই দুটো দিন বিক্রি হচ্ছে মানে আমি তো আমার প্রতিদেবকে যেই বলেছি ফুল আমি কিনতে পারিনি তুমি নিয়ে এসো আমি যেটা একশো টাকা দিয়ে আনিনি কিনিনি সে সেটা দেড়শো টাকা দিয়ে নিয়ে আসছে বিষয়ট হচ্ছে এরকম মানে যেই সময় যাবে সেটা আরও দ্বিগুণ 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 হয়ে যাবে এবং ফুলের ব্যবসা থেকে শুরু করে সেখানটাতেও আমি মনে করি যে একটি বিশাল ব্যাপার আমাদের এখানে এখন এই বিশেষ করে তেরো বারো আর এই ফেব্রুয়ারি মাসটাই আসলে আমাদের একটি উৎসব এখন যারা আমরা শিল্প জগৎ বা এই আঙ্গিকের সাথে জড়িত আছি তারা তো জানি আপারাও জানেন যেহেতু এখন এই মাসটি 
প্রচন্ড রকমের ব্যস্ততার একটি মাস যেহেতু একুশে ফেব্রুয়ারি বই মেলাকে কেন্দ্র করে মাসের প্রথম দিন থেকেই একটি ব্যস্ততা শুরু হয় এবং তারপরে ভালোবাসা দিবস তারপরে আছে ফাল্গুন তো আছে আপনাদের অনেক এই বছরের মতো করে ফেব্রুয়ারি মাসের মাসের ব্যস্ততা আসলে হয়তো আরও বিধ কারণ কারণ আছে আমাদের ইলেকশন গেল অনেক কিছু আমাদের সঞ্চিত ছিল যেগুলো আমরা করতে পারিনি এবং শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সময়টাতে সব জেনারেল তবে একটি প্রসঙ্গ এনেছেন যে উৎসব মানে আগে ঈদ উৎসব ভালোবাসা দিবস পহেলা ফাল্গুনের গানের সিডি বা ক্যাসেট এর গানের প্রচলন ছিল খুব বেশি এখন কি সেই সেই বাজারটা কেমন আছে এখন একটু আসলে এই কথা বলতে গেলে আমি আজকে একটু নেতিবাচক কথা বলতে চাচ্ছিলাম আজকে পহেলা ফাল্গুনের দিন সিডির বাজার তো আসলে এখন নেই বললেই চলে তবু সিডি হচ্ছে এখন একটি আমি বলবো ভিজিটিং কার্ড যে নতুন শিল্পীদের সিডি করতে হয় কারণ এটা হচ্ছে তার সিগনেচার পরিচয় সেক্ষেত্রে করছে কিন্তু সিডির যে আগের যে একটি সিডি করার জন্য যে মনে একটা তাগিদ থাকতো যে একটি যত্নের ব্যাপার বাজার তো ছিল অবশ্যই সেই বাজারকে কেন্দ্র করেই তো কত কিছু হতো এখন আর সেই আসলে আগ্রহটা এখন তো মিউজিক ভিডিওর যুগ এখন বারোটা কি দশটা কি নয়টা আটটা গান করে কিলাপ একটি গানের মধ্যে দেখা যায় যে সকল শ্রম শুধু গাইবার বিষয় থেকে বেশি কি দেখবে তার বিষয়ের প্রতি আগ্রহটা বেশি সব শিল্পী কি মিউজিক ভিডিওর দিকে আগ্রহী হচ্ছেন সব শিল্পী না কারণ কি যে সকল শিল্পীরা এখন আর মিউজিক ভিডিওর প্রয়োজন পড়ে না যাদের তারা আসলে ওগুলো নিয়ে ভাবছে না কিন্তু এই প্রজন্মে যাদের পরিচিতির দরকার কারণ প্রজন্ম তো এখন এমন একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওই যে শিল্পর কথা বললেন খুব কঠিন একটি জায়গার মধ্যে আমরা আছি আসলে কারণ লোকে কি নেবে কি নেবে না তো আমরা কিছু জানি এমন একটি ঘটনা নিচ্ছে যেটা আমরা শিল্পীরা ভাবতেই পারছি না যে এটাও এটাও শিল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু ওই যে যেহেতু এখন ভিজুয়াল চোখে দেখা যেটা সেটাকেই আমরা নিচ্ছি ভাববার অপকাশ তো নেই আমরা এত স্বল্প সময় দেই যে সব চোখে যতটুকু দেখছি ততটুকু কারণ তো এই এই করে তো অভ্যস্ত ইতিহাস বেশ লম্বা তবে এখন সব বাঙালির ভেতরেই এই জয়গানের দেখা মেলে সবাই বিশেষ দিনে বিশেষভাবে নিজেকে সাজাতে চাই এখানে আপনার বড় ভূমিকা আছে মানেন কিনা এটা দিয়ে শুরু করি দর্শক জানতে চাচ্ছেন যে আপনার একটা বড় ভূমিকা আছে আজকে যে মানুষ সবাই সাজছে এখানে আপনার একটি বড় ভূমিকা আছে সেটা আপনি মানেন কিনা তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনার কাছে আমি মানি কারণ আমি সাতাশ সাতাশ বছর থেকে কাজ করছি এই কাজ করছি কিভাবে কাজটা শুরু করেছিলেন সেইগুলো একটু যদি আজকের দিনে একটু বলেন কাজটা শুরু করেছিলাম ওই পছন্দের জায়গা থেকেই শুরু করা ভালোবাসতাম ভালো লাগতো কাজটাকে আর কি তারপর শুরু করা তখন যখন শুরু করেছিলাম তখন সামাজিকভাবে অত বেশি কাজটাকে মানে সাপোর্ট করা হতো না আমাদের কাজটাকে আস্তে আস্তে সেই জায়গাটাকেও তৈরি করতে হয়েছে এবং মানুষ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে এটার আসলে দরকার আছে কিভাবে এটা বদলে যেতে শুরু করলো কিভাবে আপনার বদলে যেতে যেমন যেমন এই যে আজকের উৎসবটার কথা যদি বলি ছোটো আকারে শুরু হয়েছিল যখন মানুষ দেখলো যে এটা একটা আনন্দের একটা ব্যাপার সুন্দর একটা রঙের সাথে যদি একটু আনন্দ করা যায় আমাদের কাজটাও সেরকম যখন মানুষ দেখলেন যে এটা তার দৈনন্দিন জীবনে তার লাইফস্টাইলকে সুন্দর করার জন্য তার রুচিবোধকে তৈরি করার জন্য তার পার্সোনালিটিটাকে সুন্দর স্ট্রং করার জন্য একটা জায়গা দরকার একটা যে জায়গাটা থেকে উনি কিছুটা হলেও কনফিডেন্স পাবেন সেই রকম জায়গা দরকার তো আমরা আসলে কাজটা করেছি ওইভাবেই মানুষকে মানুষের আত্মবিশ্বাসটাকে শক্ত করে দেয়া এবং তার ভেতরের বিশ্বাসটাকে বের করে আনা যে উনি উনি একজন সুন্দর মানুষ আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষ সুন্দর সেই জায়গাটা আপনারা অর্জন করতে পেরেছেন এবং তাদের সেই বিশ্বাসের জায়গায় সেই আস্থাটা তৈরি করতে পেরেছি মানুষের কাছে এবং মানুষ এখন আস্থাশীল আমাদের প্রতি এবং ওনারাও বুঝতে পারেন যে 
এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার যে জায়গাটা থেকে উনি ওনার এই শক্তিটা পাবেন আমরা সৌন্দর্য বলতে কখনোই বুঝি না যে রং রং চং দিয়ে মানে অনেক বেশি কালারফুল মেকআপ ইউজ করে একটা একটা আর্টিফিশিয়াল লুক তৈরি করা এটা আসলে আমরা বিলিভ করি না আমরা অলওয়েজ বিলিভ করি মানুষের ভেতরে শক্তিটা তৈরি করা এবং এই ধরনের উৎসবে বাঙালির সব উৎসবে নিশ্চয়ই এত বেশি রং চং মেখে নিজেকে প্রদর্শনীর সুযোগ নেই না আমার মানুষ এখন সচেতনতার এই জায়গায় এসছে যে মানুষ আর্টিফিশিয়াল মেকআপের চাইতে উনি চান ওনার সৌন্দর্যটাকে ধরে রাখতে এবং যত্নটাকে ধরে যত্নটা করেন উনি কীভাবে ওনার স্কিনটা ভালো থাকবে কীভাবে ওনার হেয়ারটা ভালো থাকবে অথবা অনেক বেশি স্ট্রেস হয়ে যখন আমাদের স্পাতে আসেন ওনার ইচ্ছা থাকে যে ওনার স্ট্রেসটা রিলিফ করে দেয়া উনি পরের দিন আবার অফিসে যাবেন যদি একটা ম্যাসাজ একটা হেড ম্যাসাজ একটু অয়েল ম্যাসাজ করেও যদি উনি চুলে একটু তেল দিয়ে দেওয়ার পরে যখন উনি যে স্ট্রেস রিলিফটা হয় তার সেইটার পরের দিন উনি আবার নতুন করে এনার্জি পান নতুন কাজের জন্য আবার তৈরি হন ওই জায়গাগুলো ধরে আমরা কাজ করি আসলে জিনাদ জানিন আলতাপের কাছে জানতে চেয়েছেন মোহাম্মদপুর থেকে মমো বাঙালি সংস্কৃতিতে পহেলা বৈশাখের পরেই পহেলা ফাল ফাল্গুনের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হচ্ছে মিডিয়া উৎসব কি শুধু দিনের নাকি এর রেস সারা বছরই থাকা উচিত বলে মনে করেন যদি এই আলোচনার খানিকটা বিরতির আগে আপনি করেছেন জি অবশ্যই একটা বিশেষ দিবসকে তো আমরা উদযাপন করি এটা সবাই করে ঈদের দিন তো আর প্রত্যেক দিন হয় না তেমনি পহেলা বৈশাখও প্রত্যেক দিন হয় না তবে আমাদের বাঙালি কৃষ্টি সংস্কৃতি এই এই রিলেটেড প্রোগ্রামগুলো থাকতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা জানাতে চাইব যে আসলে পহেলা বৈশাখটা কি জানাতে চাইব পহেলা ফাল্গুনটা কিভাবে উদযাপন করা হয় এই দিনে কি খেতে হয় কি রঙের কাপড় পরতে হয় পরিবারের সঙ্গে সময় দেওয়ার একটা ব্যাপার থেকে একসঙ্গে শপিং করবার ব্যাপার থাকে গানের ব্যাপার থাকে কবিতার ব্যাপার থাকে ভালোবাসার ব্যাপার থাকে সুতরাং প্রত্যেক দিনটাই আমরা সেলিব্রেট করতে চাই বাট প্রত্যেক দিন তার পহেলা বৈশাখ আর পহেলা ফাল্গুন করতে পারছি না আমরা বিশেষ বিশেষ দিনগুলো উদযাপন করি বিশেষভাবেই সেই সঙ্গে আমাদের প্রোগ্রাম আমাদের দেশের কৃষ্টি আমাদের গান নিয়ে তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তো প্রত্যেক সময় হাজির হই তবে উৎসবের যে আবাহন যে রং এই রংটা সারা বছরই কোনো না কোনোভাবে স্ক্রিনে টিভি স্ক্রিনে যুক্ত করার সুযোগ আছে কিনা আমি এই রঙের কথা বা উদযাপনের কথা আপনি কিভাবে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না বাট আমরা প্রত্যেকটা দেয় আবারও বলছি যে আমরা সেলিব্রেট করি ঢাকের বাড়ি যেমন একটি ঢাকের বাড়ি দিয়ে আবাহন যখন শুরু হচ্ছে আমাদের সকালবেলার যে অনুষ্ঠানগুলো হয় সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত প্রত্যেক দিনই থাকে সুতরাং এটাও তো আপনার দেশের সেটার কথা বলছি না সেটি তো রেগুলার প্রোগ্রাম হচ্ছেই জি কিন্তু অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে একটু এক ঝলকের বাড়ি এক ঝলক একটি উৎসবের রং দেখিয়ে যাওয়া সেই সুযোগ চেষ্টা করব সেই সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের অবশ্যই আছে আমরা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে কাজ করব এবং আপনি কোন ধরনের ঢাকের বাড়ি আপনার চ্যানেল ঢাকের বাড়ি নয় কিন্তু ঢাকের বাড়ি আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ঢাক না ঢাকের বাড়ি জি উৎসবের রং উৎসবের রং আছে আপনি যদি এস টেলিভিশন দেখেন আমি এস টেলিভিশনের কথাই বিশেষ করে আপনাকে বলবো আজকে যদি সারা দিনের আপনি দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনি উৎসবের রং খুঁজে পাবেন এবং প্রত্যেক দিনই আমাদের একটা রং থাকে দর্শক হয়তো সেই কথাই বলার চেষ্টা করেছেন সারা বছরই আমাদের টেলিভিশন রং এবং উৎসব দেখতে চান বাঙালির উৎসব বাঙালি আনার রূপ দেখতে চান অনিমা রায়ের কাছে প্রশ্ন করেছেন পলাশি থেকে বকুল প্রেম প্রকৃতি আর মানুষ প্রকৃতি বসন্ত বাতাসে কোন কোন ভাবকে এগিয়ে রাখতে চান বসন্ত বাতাসে এবং প্রেম প্রকৃতি সেক্ষেত্রে সকল প্রকৃতি বা সকল প্রেম বা সবকিছুই একজন মানুষ উপলব্ধি করে আর এই উৎসবগুলো আপা খুব সুন্দর করে বলছিলেন আসলে যে কেন আমাদের বিশেষ দিনগুলো তো লাগে আমরা মানুষ কিন্তু ছুটির দিন আমাদের কেন লাগে পরিবারকে নিয়ে উদযাপন করবার জন্য ঠিক এই উৎসবগুলো আমাদের তেমনি আমরা এই কর্মব্যস্ত জীবনে উৎসবের বিশেষ বিশেষ দিনগুলো লাগে আমাদের অক্সিজেন নেবার জন্য এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবনের আমি বলবো শক্তি শক্তি সঞ্চয় পুয়াল নেই আমরা তারপরে এক মাস দুই মাস যায় আবারও নতুন করে আবারও কর্ম উদ্দীপনায় আমরা ঝাঁপ দিই আবারও চলতে থাকে আবারও একটি পহেলা বৈশাখ চলে আসে এগুলো আমাদের জীবনের উপজীব্যতা আর বসন্ত উৎসবের পরে কিন্তু এখন ইতিমধ্যে ভালোবাসা দিবস শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেল এরপরে আবার আমাদের আছে ছাব্বিশে মার্চ সামনে 
মানে একটির পর একটি কিন্তু আমরা বাঙালির তো উৎসব পাগল আমাদের তো স্যাটারডে নাইট নাই আমাদের ফ্রাইডে নাইট নাই আমাদের আছে দিন আমাদের দিনের যে রঙের যে বাহার আমাদের প্রতিটা আমরা বাঙালিরা এত সুন্দর আমরা বাঙালিরা সুন্দর কারণ আমরা রঙকে ভালোবাসতে জানি আমরা জানি রঙের গন্ধ নিতে রঙের গন্ধ নেওয়ার যে ক্ষমতা সে কিন্তু প্রতিটা শিল্পী জানে এবং প্রতিটা বাঙালির মনে একটি করে শিল্পী মন রয়েছে যে মানুষটির কথা বললেন আমাদের শ্রদ্ধ শ্রোতা বা দর্শক যিনি বললেন যে সেই মানুষ যদি সে মানব হয় প্রকৃত মানব হলে কিন্তু সেই রঙের গন্ধ সে নিতে পারবে এবং শুধু এবং আমি মনে করি যে ফুলের গন্ধ দেখতে পারবে রঙের গন্ধ সে নিতে পারবে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে বসন্ত নিয়ে যে অনুরাগটি লিখেছিলেন ফুল ফুটুক বা নাই ফুটুক আজ বসন্ত আসলে কি উনি অনুরাগ নিয়ে লিখেছিলেন বিষয়টি হচ্ছে বসন্ত ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত এই কথাটি খুবই আসলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে তবে কি বসন্ত এলে ফুল ফুটবেই হয়তো কারো মনে নাই ফুটতে পারে বিষয়টা হচ্ছে মনের কথা বলেছে কারো মনে হয়তো আজ ফুল ফুটার মতো অবস্থা নেই কিন্তু বসন্তে তো ফুল ফুটবে সেই মনের কথাগুলোকে আসলে এই যেমন ওই যে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি যে দুঃখিনে নারী এবং সুখের কথা সব কিছু মিলেই তো আসলে বসন্ত ফুল কারো মনে যদি আজ নাই বা ফুটলো অন্য কারো মনে তো ফুটেছে কারো না কারো মনে তো আছে ফুল এবং এবং এটা প্রাসঙ্গিক অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ফুল ফুটুক কারো মনে বা নাই ফুটুক আজ বসন্ত জেনারেল তাপ এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান কিনা না ওই যে উনি যে অসম্ভব সুন্দর করে বললেন যে ফুল আজকে আমার মনে না ফুটলো কারো মনে ফুটেছে আর তাই দেখেই আমরা সন্তুষ্ট থাকছি যে হ্যাঁ আমি উদযাপন করতে না পারছি আমার মনে ফুল নাই বা আমার উদযাপনের আজকে এই মুহূর্তে সেই মানসিক শক্তি নাই বাট অন্য সবাই তো সেই দিনটা উদযাপন করছে সেই ক্ষণটা উদযাপন করছে সুতরাং আজ কালকে আমার একটু মজার গল্প বলি আমাদের কালকে ক্লাস স্টুডেন্ট ফোন করেছে সিয়ার যে ক্লাস কখন আমি বললাম যে হ্যাঁ চলে এসো এরকম এরকম ক্লাস হবে তো আসলে বলতে ফোন করেছে যে ক্লাসটা কি না নিলে হয় না নাকি সাহস পাচ্ছে না যাই হোক পরিচিত সি আর ওর তো অনেক কঠিন দায়িত্ব তো আর আমাকে বলেই ফেললো যে ম্যাডাম যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কালকে আমরা ক্লাসটা করতে চাই আজকে অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান করেন বা কারণটা কি আমি বললাম যে কারণ কি ভালোবাসা দিবস মুচকি মুচকি হাসে আমি বললাম হ্যাঁ শর্ত একটি তাহলে কালকে একটি নাম দিতে হবে আমাকে আমি জানি যে ওর কোনো অ্যাফেয়ার নেই বা গার্ল কেউ নেই যে এই দিনটিকে যে তুমি আমি যে ছুটি দিলাম তা কার্যকরিত করতে হবে একটু রাতে আমাকে নাম সংযোজন করে একটু জানিয়ে দিও যে ম্যাডাম আমি পেয়েছি এই যে আপনি ছুটি দিয়েছেন তার শর্ত তার কারণ হিসাবে এই সফলতা আমি পেয়েছি যাই বিষয়টা হচ্ছে এরকম ফুল ফোটাবার জন্য পরিস্থিতি পরিবেশ আমাদের করে দিতে হবে যেন সকলের মনেই রং থাকে সকলের মনেই ফুল ফোটে সকলের মনে ফুল ফোটে এবং রং থাকে কানিজাল মাসখান জি ফুল ফুটুক বা নাই ফুটুক ফুল ফুটুক বা নাই ফুটুক আসলে যে আজকে বসন্ত সেটা হবে একই কথা বলবো যে একসাথে তো আসলে সবার মনে ফুল ফোটা সম্ভব না আর আরেকটা বিষয়ও বলা উচিত আমি মনে করি যে আজকের দিনে যে সবাই কালারফুল ড্রেস পরবে সেটাও না কেউ যদি নাও পরেন তাহলেও আমার মনে হয় তার তাকে আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত এবং কেউ উৎসবের সঙ্গে তিনি উৎসবের সঙ্গেই আছেন এবং কেউ যারা পড়ছেন তারা তো পড়ছেনই আর বাগানেও অনেক সময় দেখা যায় বসন্তে বৃষ্টি টিষ্টি হয়ে গেল ফুল ঠিক মতো ফুটল না কিন্তু বসন্ত আজকে পয়লা পয়লা বসন্ত থেমে থাকবে না ফালগুন তো হবেই তো সেই ক্ষেত্রে মনের বিষয়টাই আগে চলে আসে ঝরা পাতা পাতা ঝরে যাচ্ছে আবার নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে আরেকটি কথা বলছিস আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে এটি মূলত মায়ের খেলার একটি গান মায়ের খেলার গীত নৃত্য গীতিনাট্যের একটি গান আসলে এই যে এখানে বসন্ত রবীন্দ্রনাথ বসন্ত মানেই তো আসলে মায়া ফুল মানেই মায়া মায়া আমাদের দিয়ে যাচ্ছে মায়া মানে প্রেম এই সকলের মনে প্রেম এই এই প্রেম কি আসলে সকলকেই সুখী করতে পারছে প্রেম মানে কি শুধু সুখ প্রেম মানে তো বিরহ তার মানে বসন্ত মানেও কিন্তু বিরহ প্রেম সকল কিছু সমন্বয় এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম মানে বসন্ত বসন্ত মানে মায়া বসন্ত মানে আবার মায়ার খেলা সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আহা আজি বসন্ত এই কথাটি যদি আমরা ভাবি যে খুব সুখের একটি গান মানে যেহেতু আহা আজি বসন্ত এত ফুল ফোটে ফুল ফোটে বটে কিন্তু এই ফুলের মধ্যে তো কাটা আছে সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু সব সময় একটি কথা বলেন তার অন্তরালে বহুবিধ কথা বলতে চান ছেড়ে রাখেন যে তুমি খুঁজে নাও এই তোমাকে আমাকে ভাববার সুযোগটা উনি দিয়ে রেখেছেন সেক্ষেত্রে এই আহা আজি বসন্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্তর সুযোগ রেখে দিয়েছেন তোমার মতো করে তুমি ছবিটি এঁকে নাও তুমি যদি সুখের ছবিটি আঁকতে চাও সাধুবাদ তুমি যদি দুঃখের ছবি আঁকতে চাও তাতে দুঃখ নয় কারণ আগামীকাল তোমার জন্য সুখ রয়েছে আসলে এই ঋতুতে কেন এত ভাব জাগে এত বন্ধনা 
এই ঋতু বলে কথা না প্রকৃতির সব ঋতুতেই কিন্তু আমাদের ভাব জাগে বর্ষা এক রকম শরৎ এক রকম হেমন্ত এক রকম প্রত্যেক ঋতুতেই আমাদের এক এক রকম ভাব আছে নিমা এখানে আরেকটু যোগ করা যায় এটা যেটা ঋতুরাজ বসন্ত বলে জলজনতার পরে শীতের পরে কিন্তু তাই বলে কি বর্ষা কেও প্রেম পড়ে না বর্ষা কালে প্রেম হয় না আরে গভীরতা বর্ষা আর বেশি তাই না একদম ঠিক বল জরে বেশি পড়ে বর্ষা কালে আমার মনে হয় বৃষ্টি নিয়ে অনেক প্রেমের কবিতা গান আছে না এক কি গভীরতা বেশি বর্ষা আমি মনে করি চঞ্চলতা হচ্ছে বসন্তে গভীরতা বর্ষায় গাছের পাতা যেগুলো ঝরে যায় আবারও পাতা আসে অবশ্যই আর এত সুন্দর একটা দক্ষিণা বাতাস থাকে অফকোর্স এই ঢাকা শহরে আপনার মন ছুঁয়ে যাবে আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনাদের তিনজনকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য এবং সুন্দর সুন্দর কথা বলার জন্য এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় সামনে আনার জন্য উৎসবের রঙের কথা এবং উৎসবকে ঘিরে যত অনুসঙ্গ সব কিছু তুলে ধরার জন্য আপনাদের তিনজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক সব উৎসব এবং এই রং ছড়িয়ে যাক সকল প্রাণে এবং ভালোবাসা জেগে উঠুক সবার মাঝে এই প্রত্যয় রাখছি জানিয়ে রাখছি সেভেন ডিং সিমেন্ট ট্রেড এডিশন পুনঃ প্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসিডিবির সঙ্গেই থাকুন সবশেষে সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা